Hann fara veður hefur verið á norðan og austanverðu landinu í dag og tjón víða mikið. Rúmlega hundra manns lent í hremningum á möðrudælsöðræfum og rúður brotnuði yfir 30 bílum. Ramak fór af á næstum helmingi landsins í um tvær klukkustundir í dag. Tjón varð hjá Alkó á PCSC. Hástreimi og hvassviðri olli miklu vasttjóni á akurri þegar sjór gekk á landi í norðan rokinu. Mikið tjón varð í Kanada þegar hittabelti stormurinn Fiona fór þar yfir í gerkvöld, hús skóluðu spurt eða skemmtust þegar tríafjöld láðu búasmá við að ramarslaust verði í Nova Scotia í nokkra daga. Um 25 miljónir Ethiopiu búa þurfa neyðaraðstóð vegna mikilla þurka. Framkvæmdastjóri hjálpastafs Lúterska himsambandsins segir næstu kynnsluður geta skaðast berist aðstóð ekki strax. Fósbrakki hinsegin þingeyinga segir miklu þörf fyrir skipulagt hinsegin starf í sveitum landsins og það sjáist á áhuganum. Rúmlega 60 mannskráð sig í félagið á stoppfundi. Gott kvöld, mikið tjón hefur orðið í óveðrun á landinu síðasta sólarhring. Veðrið er núna verst á Austfjörðum og rauð viðvörun í gildi þar til klukkan nýju í kvöld. Aftaka veður hefur verið víða um land síðasta sólarhringin. Gular og appelsínu gular viðvörunir voru um land allt og á hátegi urðu Austfjörði rauðir. Þar hefur veðrið verið glórulaust eftir því sem á daginn hefur liðið. Veðrið lét ekki friði angróhúsið á seðisfriði sem normaður nótt á vatni lét byggja í lok 19. aldar. Húsið hefur gengt margvíslegu hlutverki, veggi hrundu og brak úr húsinu hefur fókið um bæinn. Hafnargötunni utan við smábátahöfnina var lokað og fólk beðið að halda sig frá svæðinu. Þá rifnuðu 70 ára gömul reynitriðu með rótum, slíkur var veðurhamurinn. Á reyðarfyrði var veðrið mjög slæmt. Brak fökum bæinn og ljóst þegar að þar hefur orðið töluvert tjón líkt og annars þar á Austfjörðum. Bæjarbúum var álegt að halda sig innandýra. Uppsjávarskipið Jón Kertansson losnaði frá bryggju og hafsögubáturinn vöttur sildi utan í skipið til að koma því að bryggju. Reyðferðingur saði í samtali við fréttastofu að gífurlega skemmtir hefði orðið í bænum. Suðurstapinn fög til dæmis úr gömlu vestunarhúsi, slökkvistöðum skemmtist og tré ripnuðu víða upp með rótum. Björgunafélag Hornafjarðar kom til aðstofur í morgun þegar hluti að það ekki fjárhús fauk af. Það er mikið mætt á Björgunasveitunum í þessa helgi og hjá mér er Karin og Slárustóttir aðgerðastjóri. Hefurðu tölu á það á því hvað útkvöldin eru orðið mörg? Herðu, við hefum verið að sinna hátt í 200 verkefnum síðasta sólarhengin á öllu landinu. Og það kostar nú sitt, hversu margir hafa komið að þessu? Herðu, við hefum verið með um 350 manns úti, núna síðastlega sólarhenga taka þátt í þessu. Hvar hefur ástandið verið verst? Það hefur verið einna verst á Austurlandi og svo Suðausturlandi og svo á þetta möðrutalsöðrafum og mývatni og þar. Þar hafa margir lent í hremmingum, rúmlega hundra bílar þar fastir og björgunarsveitin þurft að bjarga fólk í það? Já, það hefur verið að ferja niður um 70 manns, ef við minni rétt, til þess að koma þeim úr bílum sínum sem voru fastir þar upp á. En finnst þér eins og að fólk hefði svona reiknað með þessu og haldið kyrru fyrir, er þetta eitthvað öðruvísin áður? Nei, mér finnst fólk áhlustað. Við erum orðin mjög vön þessum aðstæðum. En auðvitað er alltaf einhverjir sem að bæði hafa ekki tökin og þreytum það kannski ná ekki til. Nú er ljóst að tjónið hefur orðið mikið mjög víða. En hvað með slís á fólki? Hefur fólk sloppið? Við höfum engar tilkynningar fengið um slís á fólki, þannig að ég hef ekki upplýsingar um það. Hvernig verður þið síðan vaktin í háttað í kvöld og nótt? Herðu, við erum bara höldum áfram viðbræði á meðan að þurfa þykir og hérna, förum svo bara að hvílum okkur þegar aftur dottið í dúnalokn. Þakka að kjálega fyrir, segir Karin Ósk, við munum að sjálfsögðu fylgjast með fréttum af óverinu á fréttavef okkar rúpunktiris og svo að sjálfsögðu í tíu og meinatur fréttum útvars. Við kveðum hérna úr frá aðgerðarstjórninni.
Já, kæra þakki fyrir það, Arnar Björsson. Og það var víðar tjón vegna veðursinn á Austfjörðum. Mikið varst tjón var þá að oddyri á akvörir í dag þegar að sjór fleti á tanga í ferðamann á yðnaðhverfi í bænum. Vatn náði fólk í uppað njám þar sem það var dýrst og það fleti upp úr niðurföllum. Hástreymi og mikið norðan hvassviðri lögðust og eitt og sköpuðu þessar aðstæðu. Slökkulið hefur unnið að því að fergja dýr og dæla vatni í dag þar sem tök hafa verið á því. Amata Guðrún Bjarnardóttir fréttamaður er á flóðarsvæðinu og ottirinu og akvöriði. Það lítur út fyrir að vera að það hafa orðið tölvert tjón þarna á erinni Amanda. Já, það er alveg rétt. Tjónið hefur verið töluvert og í raun er enn verið að leggja mat á hversu mikið nú er veðrinu aðeins farið að slóta en það er enn þá bara búið að vera mjög átakanlegt að fylgjast með fyrirtækja á húseyndum vera að dæla hérna vatni úr húsunum og reyna að bjarga því sem bjarga verður vitinn mathús og blikk og tækniþjónustan eru eina þeim fyrirtækjum sem komu frekar illa út úr veðrinu og hjá mér eru eigendur Hvaða tjón sjáum þið nú þegar að hefur orðið? Við erum alltaf að sjáum lítið enn sem komið þið er en það er alltaf að veggir innrýtingar hurðar og hérna hurðir og dýrakarmar en það er náttúrulega ennþá bara að vera hérna þrjú upp vatnið þannig að það áttir að koma í ljós Nú lepaði ég um hjá ykkur á þann og sá margar vélar býsna illa farnar. Vitið þið hvað við koma til með að kosta að gera tjónið? Nei, við raunin við vitum ekkert um það ennþá svo sem hvað hversu mikið þarf að gera við vélar og annað en það er allavega báðar beygjum við þannig okkar stopp og saksið sem eru svona okkar lífæðar og það tekur ábyggilega allavega minnsta kosti við hvað að koma einhverja því í gagnið tjónið efni og vélar Þetta eru tugir miljóna, jafnvel hundra miljónir ef á vesta veg fer. Við bara sjáum ekkert í rauninni fyrir ná morgun, morgun og hinn. Og hvernig var ástandið þegar þú komst hingað í morgun? Getur þú lýst því fyrir mér? Það var náttúrulega bara vatn, þú veist, ég var í stífilum og það var vatn bara, sko, það rétt slapp að það færi ofan í. Og á bara klukkutíma þá jókst alveg hellingur hérna sjórinn við húsið. Og það bara flætti inn um allar hurðar og á tímabili vorum við lokuð inn í húsinu, komumst ekkert út. Hann er hérna, já, maður stóð bara inni og allt á floti og vatni flætti inn og ekkert hægt að gera, sko. Og nú hafði þið fengið mikla hjálp við að dæla vatninu út og þrífa á þess aftar. Hvenar reikniði með að geta farið að elda ofan í fólkið aftur? Sko, við ætlum að vera bjart sín og vona að við getum eldað ofan í einhverju á morgun. Við erum búin að hafa hérna frábært fólk með okkur í dag, bæði slökkuliðið, björgunarsveitin, þrif og röstivörur, verkval, það er bara, það var stútfyllt hús af fólki að hjálpa okkur og núna er komið svona þrifat teimi og hérna þannig að við bara vonast til að geta eldað hann í einhverju á morgun. Já, þetta verður vonandi komið í sitt rétt að horf sem allra fyrst en við ætlum að láta þetta gott heita hérna af eirinni og akkurjúri. Já. Þakk ykkur fyrir það en við erum ekki búin að segja alltaf afleiðingum þess að veðust í næstum helmingur landsins var án rammaks í um tvær klukkustundur og sumstaða var rammakslöst í þrjá tíma. Upplýsingafuttrúi landsnet segir sjálfgefta að straumur fari af svo stóru svæði. Tjón var bæði hjá Alkóa á Reyðarfyrði og PSC á Bakka. Í hátíðinu klukkan 12.46 fór rammaknið af á norður og austurlandi eða næstum hálfu landinu svonefnd fljótstalslína fjögur bilaði. Það er línan sem liggur frá alkóðan er í fljótstal. Kjölfar fór á stað röð atburða sem hafði þau keðverkandi áhrif að það varð rammaslaust alveg frá blöndu og austur á höfn í hörnafyrir. Það er ekki oft sem við erum með næsti helmikinn á landinu rammaslaust í einu þannig að þetta var mjög stór atburður og mikið högg á kerfið hjá okkur. Tveimur til tveimur og halfum tíma síðar var rammaknu komið á víða á ný. Starf sem með Álvers Alkó að fjarðaráls á Reyðarfyrði lá niður í einn og hálfan tíma í dag vegna rammasleysis. Um kaffileiti voru vel að restar að nýju. Að sögn upplýsingafulltrúa var það einnig fóktjón en ekki þykir þóranda hætta mannskabúti veður hamin í dag til að kanna hversu mikið tjónið er. Rammasleysið var þið lengur hjá kísilveri PCC á bakka við Húsavík. Báðir opnar versins voru aflausir en á fymta tímanum í dag var komið nægilega mikið afl til þess að unnt væri að byrja að ræsa annan opnin. 
Forstjóri PCC segir að rafmarsleysið hafi verið mjög bagalegt og valdið rekstrar tjóni. Öryggi starfsmanna hafi verið tryggt allan tíman. Er vitið hvað gerði sprottnuðu einhverjur rafmarsstöður í rokinu eða? Á þessu stíði vitum við ekki nákvæmlega hvað gerðist. Forgangsatri í okkur í dag var að koma rafmagni á svæðið og nú þegar rafmagni komið á þá tekur við að rýna í þetta og sjá hvað raunverulega gerðist. Það er aldrei þetta að tryggja hvað hvort eitthvað gerist aftur en vonandi erum við búin að koma í veg fyrir trufluna þessari stærðagráði í dag. Þjóttur fyrir Herfarsson, þetta var heljar með kvellur? Já, þetta var, það getum sagt að þetta var afar aukakjandu eður hjá okkur í dag og eins og við sáum, við fengum að upplifa marga miðspennandi þvætt í þessu, það var flóð og svo snjóaði náttúrulega til fjalla og náttúrulega auka vindur víða á Suðaustur og Austurlandi. En já, þetta var mjög, við getum kallað þetta aðtilisvert veður og aðtilisvert dagur og hann er náttúrulega ekki liðin að lokum, það er þetta að dregur bara hægt og bítandi úr þessu fram til morgun. En það er þetta vest á Austfjörðum, hvernig geta Austfjörðingar svona fagla anda léttar? Já, ég held hann svona að þetta, svona allra vesta, Vestir kvellurinn er nú svona yfirstaðan en það verður samt sem áður rauðviðurinn í gildi til eitthvað nýji kvöld. Eftir það þá verður rappisinni gul viðurinn í gildi eitthvað fram yfir hátti og þeir eru nú svona, ég myndi segja að ég finn annað kvöld sem að ég geta slakað og fulla og en öðlilega þá náttúrulega dregur úr mesta þróttunum í þessu veðri. Er einhver önnur svona liðinda lægð í kortanum? Nei, en það væri það nú að æra óstöðan að fá aðra slíka en það er öllu rólega fram Takk fyrir það. En við höfum ekki alveg sagt því síðast þeim illviðri því að mikið tjón var í austurhluta Kanada í gerkvöld og nótt þegar að hitabeltið stormurinn Fiona reið þar yfir. Hús stórskemmdust eða skóluðist á hafút. Hálf miljón heimila var rammarslaus og einhver tími gæti liðið þangað til rammag kemst allstaðar að á að nýju. Fiona kom á land við Nova Scotia og ferði sig svo norður yfir Prince Edward Day og nýju Brunsvík nýfunna land Labrador og austurhluta Quebec. Vindraðin var hátt í 40 metrar á sekundu og vindinum fyldi úrhellisrigning. Við þessar aðstæður skemmdust innviðir hratt. Vestar ástandið í Nova Scotia, þar fuku þakklötur á sömum húsum meðan önnur skemmdust þegar tré fjallu á þau. This is the worst type of damage I've ever seen here. I've never seen so many trees uprooted and damage. We stayed downstairs because uh, the whole house was shaken and watching out the window and listening to the sounds and hearing the bang here and bang there and wondering what, what it was. Hálf miljón manna var án rafmaks ímist eftir að raflínur slitnuðu eða að rafmaksstaurar hrundu undan veðurofsanum. Given the dangerous condition for our crews and the widespread damage, there will be customers who will see outages for multiple day. Fallin tré ollu einnig víða samgöngutröflunum. Og nýfundalandi skoluðust að minnst að kosti 20 hús burt undan úrhellinu og vindinum. Tvær konur fuku út á haf, önnur bjargaðist en hinn hefur ekki fundist ennþá. Justin Trudeau, fósatisráð þegar Kanada, hefur þegar samtykt að veita Nova Scotia aðstóð meðal annars í gegnum herinn. Fleiri fylgjum mun bjóðast slík aðstóð og það er ekki vanþörf á því því hreinsunastarf framundan er mikið. I think the town has really got a big job in front of them. It's devastating. Never have seen that ever. Power lines, uh, old trees down that have been there for years, you know. Uh, so it's a serious problem right now. Ítali kjósa til þings í dag og eru líklegi til að velja hægri sinnuðustu ríkistjórnina frá síðari hinsturöldinni. Hægri flokkurinn, bræðralag Ítali eða fratelli í Ítalia undir stjórn Giorgio Meloni er líklegu til sigurs en hann hefur aldrei verið völd áður. Sá flokkur hefur meðal annars talað gegn auknum réttindum hinsegin fólks og vilja að fækka innflytjendum. Kostningabandalagi hennar er spáð hátt í helmingi atkvæða. Kjörsókn var um miðjandag svipuð og hún var í síðustu kostningum fyrir fjórum árum. Útgunguspár eru væntalega skömmu eftir að kjörstöðum verður loka klukkan nýju í kvöld að íslenskum tíma. Þingmaður Pírata telur óráð að auka forvirka rannsóknarheimildir lögreglu nema að eftirlit með lögreglu verði aukið. Lögreglu rannsókn sem standi yfir sé misnotuð til að óska eftir auknu valdi lögreglu. Í silfrinu í morgun hvaðst Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hafa áhyggjur að því hvert umræðan sé að fara eftir handtöku tvekja manna á þrítúsaldri sem taldir eru hafa verið að skipulegja hreyfjuverk. Hún segir frumvarp dómsmálar á þeir að bóða stóraukin fjölda eftirlitsmyndavéla. Lögregla muni geta fylst með ferðum fólks án dómsúrskurðar. 
Einnig fær lögregla samkvæmt frumvarpinu heimildir til að fylgjast með umferð um allar vefsíður sem almenningur hefur aðgang að að hennar sögn. Og hafa við þetta óskilgreint eftirlit með netnotkun einstaklinga, ándómsúskurðar og ángrunn sem að viðkomandi hafi fram með nokkur refsiverð aðtafi eða sé eins og nýja undirbúningi á refsiverð aðtafi. Sömuleiðis á að gefa lögreglun rétt þess að fylgja fólki eftir á almannafæri. Kaffihús og veitingastæðir og barir eru þar á meðal. Þá eru þið einnig að sögn Þórhildarsunnu heimilt að taka myndir af fólki án vitundar þess og afla gagna um fólki á öllum opinberum stofnunum. Án þess að rökstöndu grunur um lögbrot, nýja tilraun eða undibúning fyrir lögbrot er líki fyrir. Vilhjálmur Árnarsson, sjálfstæðisflokki, andmælti því að verið sé að nýta máli sem nú sé í rannsókn í pólitískum tilgangi. En lögreglan hefur verið að benda á þess að samfélag er að breytast og ógnin hefur verið meiri, þannig að að þýlítunni til hefur dómsmálaráðuna getið stíðið fram að sagt þegar við vorum byrjuð að ræða frumvörp um auknar afbrotavarnir. Við vorum byggun að fara yfir með lögreglustjórinn hvaða búnað og þjálfun og mannabla við þurfum til þess að bregðast við. Þannig að ég get ekki tekið undir að sé verið að nota þetta mál. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu fær ekki gögna sögn Þórhildarsunnu, jafnvel mánuðum og árum saman. Við segjum bara í pyrritum, það kemur ekki til að greina að einu sinni ræða að auka heimildi lögreglu undir nánast engu eftirlit, ekki einu sinni eftirlit í dómstóla, þegar það er ekki einu sinni sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu og þegar hún er ekki einu sinni samminni fúsið í litla eftirliti sem að haft er með störfum lögreglu. Ef neyðaraðstóð best ekki til Eþjópíu fljótlega getur það haft mikil áhrif á næstu kynnslóðu, segir framkvæmdastjóri hjá Lútherska heimsambandinu. Átök, fátækt og þurrkar herja á landið og yfir 24 miljónir íbúa þurfa aðstóð engungu vegna þurrkana. Átök hafa staðið yfir í tígræði hér að í Eþjópíu undanfarinn tvö ár, þar sem stjórnendur hér að sinn sperjast við stjórnvöld landsins. Þessi átök hafa valdið íbúum hér að sinns miklum hörmungum eins og svona átök gera oft. En þau hafa ekki aðeins áhrif í sjálfu tígræði hér að í, heldur líka í nágræna hér að unum Amhara og Afar. Frá því í lok ágúst þegar átökin blossuðu upp aftur eftir hlé, hefur enga neyðaraðstóð verið hægt að veita til íbúa þar. Sofie Gebreyes, framkvæmdastjóri hjálparstafs Lúteska heimsambandsins í Eþjópíu, var stött hér á landi nýverið en hún ferðast nú um heimin til að afla stuðnings til að koma hjálpargögnum til landsins. Hún segir stöðuna í þessum hérðum graf alvarlega. No water, I mean, you know, there's no bank service. There is no food going in because that corridor has been closed because of the resumption of the conflict. And also there is no internet, communication, everything is closed. So I don't really know how the situation is. I just know it's dire. Og það á líka við um sjúkrahúsin í hérðunum. They don't have any medicines, no oxygen. So people are dying uselessly. I mean, they shouldn't. People who don't have to die are dying because of lack of medicine, because of lack of oxygen, very basic stuff. Yfir 5 miljónir manna eru heimilislausar vegna átakan og því mikilvægt að mannúðar að stóð verði hleift inn í hérðin. Sofie bendir á að ofan á þetta bætast svo miklir þurkar sem herja á allt landið. That's one of the biggest droughts ever on record. And in Ethiopia right now, the drought response plan, the revised one, came out just before I left. And we have about 24.1 million people in need of food assistance, just in Ethiopia alone. Þetta fólk býr að mestu í Sómalílandi og suðurhluta Óromíu. If the year rain that they're expecting in October fails, that would be the fifth consecutive failed year. Og þegar við átökin og þurkana bætist 40% af verðbólga, almenn fátækt og aukin næringaskortur hjá fólki má sjá að vandinn er mikill. If we don't get aid now, I mean we will see stunting levels, incredible stunting levels and that would affect generations of people. Rúmlega 60 maður skráðu sig í hinsegin félag þingeginga og stoppfundi félagsins. Fórsbrakki hópsins segir mikið náhuga endurspegli á þörfina í sveitum landsins. Minni samfélag hafi ekki efni á því að íta fólki út í hótn. Ég er bjóstu svona tólmaðs en þeir sem voru aftast töldu hátt í átti. Þannig að hérna á litlu svæðins og okkar að það kannski segja svolítið til um hvernig samfélagið er hérna og hver velvilji samfélagsins er í raun og veru og hérna áhugi á þessi málefni að þannig að voru í kringum 80 manns og stoppfélag er í kringum 60 að ég held að þessi alveg óhætt að segja að það er ekki mörg félög af þessi tægi sem að fá svona gott start. 
Aðalbjörn segir viðtökunar sína að þörfin er mikil og hvetur fólk í minni samfélögum til að taka af skarið og stopna samtök hins segin fólks. Það er þannig sko að við getum ekki betri einhver annar að gera það fyrir okkur. Við berum hvernig svolítið ábyrða bara á eigin samfélagi. Hann segir að þú sér hefði verið vel tekið á Húsavík þegar hann kom út úr skápnum fyrir 15 árum hefði verið gott að hafa félagskap eins og hinn segin þingeginga. Minni samfélag hafi ekki efnað því að íta fólk út í hótt. Við hengum þeim bara, við verðum miklu stærri hluti af því við sjálf og fólk bara átta þessi á því að minn hinn segin leiki er persónu enginni en ekki persónu leiki eða eitthvað sem að aðskilum við frá öðrum. Hann segir að samtök sem þessi hafi sjaldan verið mikilvægri því áþrjafanlegt bakslag með einu finna í samfélaginu. Homofóbískum skilabúðum var til dæmis dreift við dalakofan í þingjæðasveit fyrri sumar. Og þetta gerist ekki einu tómarum. Þessi einstæðlingar þeim dettur ekki til hug bara að hafta hinsegin fólk bara af því bara. Það heyrir einhvers staðar að þessi skoðun eigi rétt að sér. Og þessar rattir sem er að tala um þetta, það er að treysta á það að við svolítið bara snúum okkur hinn áttina og látum eins og þetta sé ekki gangi að. Það er komið að Íþróttafrestum kvöldsins, Helga Margrét Haskuldsdóttir segir okkur það helsta. Berlínar maratónið fór fram í Þýskalandi í morgun. Eliud Kipchoge frá Kenia gerði sér þar lítið fyrir og bætti eigið heimsmeti í greininni um 30 sekundur. Íslenska karlalandsliði knattspyrnu á ekki lengur möguleika á að komast upp í A-deild þjóðadeildar Evrópu. Þetta er ljóst eftir úrslit í leik Ísrael og Albaníu gerkvöld. Þrýr leikir fóru fram í bestu deild kvenna í knattspyrnu í dag og einn í úrvalsdeild kvenna í handbolta. Við förum yfir Íslandsmeistaramótið í ralli og fleira til í íþróttum eftir fréttir. Og í lokin helstu atriði fréttana hjá okkur. Hamfaraveður hefur verið á norðan og vestanverður landinu í dag með ramaksleysi og tjón varð víða. Rúmlega hundrað manns lent í hremmingum og mörgdalsöfraum og rúður brotnuði við 30 bílum. Eigandi blikk fyrir tekið sér á akvöriði segir tjóni sem varð vegna flóðana og ottiri í dag hlaupa á tugum eða jafnvel hundrað miljónum króna. Sjórinn náði fólki upp að hnjám og tjón varð í mörgum fyrir tekið. Mikið tjón varð í Kanada þegar hittabeltis stormurinn Fiona fór þar yfir í gerskvöld. Hús skoluðust á burkst eða skemmdust þegar tríð fjalla á þau. Búast má við ramaksleysi í Nova Scotia í nokkra daga. Um 24 miljónir Eþíópíu búa þurfa neyðaraðstóð vegna mikilla þurka í landinu. Frankvartastjóri hjálparstafs Lúterska heimsambandsins segir næstu kynnslúðir geta skaðast, berist aðstóð ekki strax. Fórsbrakki hinsegin þingeginga segir mikla þörf fyrir skipulagt hinsegin starf í sveitum landsins og það sjáist á áhuganum, rúmlega 60 manns skráðu sig í félagið og stoppfundunum. Næstu fréttir verða í útfarpi klukkan tíu kvöld og við minnum ykkur á það að við uppfærum vefinn okkar rúpunkturís allan sólarhengi með nýjum fréttum en þessum fréttatíma er lokið og við segjum verði sæl.